Hello friends, welcome to today's Samayal. In this video, we will see you in the next video. That is why we will see you in the next video. We will see you in the next video. நிறைய பேருக்கு வீட்டில் வெற்றிலை கொடி வளர்க்கலாமா வளர்க்கக்கூடாதா அதுக்கப்புறம் எந்த இடத்துல வச்சு வளர்க்கணுன்ற சந்தேகங்கள் இருக்கும் அந்த சந்தேகங்கள் எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் நான் நிவர்த்தி பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக இந்த இடத்துல வந்து நான் ஒரு அன்பான அழகான அறிவுபூர்வமான கருத்து மட்டும் பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் எப்பவுமே வந்து ஹிந்து சமுதாயத்தினர் மட்டும்தான் வீட்டில் வந்து வெற்றிலை கொடி வளர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு தவறான கருத்து இருக்குது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது தவறுன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா வெற்றிலை கொடியை நம்ம வீட்டில் வளர்க்கும்போது நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த மாசடைந்த காற்று எல்லாமே வந்து சுத்தமாக ஆரம்பிக்கும் இதனால் நம்ம சுவாசிக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் வந்து சுத்தமான ஆக்சிஜனாக இருக்கும் நமக்கு எந்த விதமான நோய் நொடியும் வராது அதனால் இது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து எல்லா சமுதாயத்தினர் சார்ந்தவரும் வீட்டில் வந்து வெற்றிலை கொடியை தாராளமாக வளங்க பொதுவாக நான் பூச்செடியாக இருக்கட்டும் அதாவது ரோஜா செடி அந்த மாதிரி செடியாக இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்து காய்கறிகள் செடியாக இருக்கட்டும் என்னுடைய மண் கலவை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது பர்சன்ட் அளவுக்கு கொக்கோபீட் சொல்லக்கூடிய தேங்காய் நார் இருக்கும் அதுக்கடுத்தது நாற்பது பர்சன்ட் அளவுக்கு வெர்மி கம்போஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மண்புழு உரம் இருக்கும் இருபது பர்சன்ட் அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண் இருக்கும் இந்த கலவையில் தான் நான் வந்து எல்லா செடியுமே வந்து வைப்பேன் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெற்றிலைக்கு மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியாக ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட்லேருந்து அறுபது பர்சன்ட் அளவுக்கு மண் இருக்கணும் எந்த மண்ணாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல மண் இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்து தான் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு முப்பது பர்சன்ட் அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ம அதாவது தேங்காய் நார் இருக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து ஒரு பத்து பர்சன்ட் அளவுக்கு அந்த மண்புழு உரம் இருந்தால் மட்டும் போதும் இதனுடைய கலவை தான் இப்போ நான் வச்சுது வச்சுருக்கிறது அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபருக்கு தெரியும் நான் வந்து வாடகை வீட்டில் இருக்கன்றதுனால மேக்சிமம் எந்த செடியும் வந்து நான் கீழே வைக்க மாட்டேன் எல்லாமே வந்து தொட்டியில் தான் வச்சுருக்கேன் இதுக்கு நான் வந்து பயன்படுத்திருக்க தொட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரிசி பேக் இருக்கு இல்லையா அதாவது பத்து கிலோ அரிசி வாங்குகிறோம் இல்லையா அந்த அரிசி பேக் வந்து தூக்கி போடாமல் அதில் தான் வந்து வச்சுருக்கேன் நல்லாவே வரும் சூப்பராகவே வரும் அப்புறம் நிறைய பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் வெற்றிலை செடிக்கு வெயில் தேவையா வெயிலே இல்லாமல் வைக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வெயில் வந்து கொஞ்சம் ஆச்சும் தேவை அதாவது ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் ஆச்சும் வெயில் வந்து தேவை நான் உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு ரெண்டு இடத்துலையுமே காமிக்கிறேன் அதாவது வெயிலே சுத்தமாக இல்லாத இடத்துலையும் வெற்றிலை கொடி நான் வச்சுருக்கேன் வெயில் வந்து ஒரு பார்ஷியலாக ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் அளவுக்கு வெயில் வரக்கூடிய இடத்துலையும் நான் வந்து வச்சுருக்கேன் காமிக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் முதல்ல பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் அளவுக்கு வெயில் வரும் அதாவது மதிலுக்கு சென்ட்ரலில் ஒரு சின்ன கேப் இருக்கு அந்த கேப்பில் தான் வச்சு வெயிலும் <laughs> இது வந்து தானாக அதாவது கொடி அந்த மாதிரி வைக்கிறத விட கொடி கட்டி வைக்கிறத விட நம்ம தானாக விட்டுட்டோம் ஏன் அதாவது நீ எங்கே படரு அப்படின்னு விட்டுட்டோன்னா அழகாக அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக சூப்பராக படர்ந்து வரும் அந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காம்பவுண்ட் மேலே ஏறுது பாருங்கள் அந்த சின்ன சின்ன இனுக்குகள் சொன்னாலே அந்த கேப் ஒன்று ஒன்று வருது பாருங்கள் அந்த இனுக்குகளினுடைய அந்த பிடிப்பில் வந்து அது அழகாக வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் நிறைய பேருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு சந்தேகம் வரும் அப்போ வந்து காம்பவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் விரிசல் விட்டுறாதா இல்லைனா வந்து செவர் சுவர் வந்து விரிசல் விட்டுறாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக அந்த மாதிரிலாம் ஆகாது ஏன்னா இது வந்து ஒரு மைனூட்டான வேறு ஒரு சின்ன சின்ன வேறு நம்ம டக்குன்னு எடுத்தாலே அது எட்ட வந்துடும் ஸோ அதனால் எந்த விதமான பயமும் வேண்டாம் தாராளமாக இதை வந்து நீங்கள் சுவர் மேலே அந்த மாதிரி எழுப்பலாம் அந்த மாதிரி சுவர் மேலே எழுப்பிட்டு மாடியில் கூட நீங்கள் படர விடலாம் அதுவும் நல்லா சூப்பராக வரும் அந்த மாதிரி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இங்கே பாருங்கள் வெயிலே இல்லாத இடம் அதாவது இதுவும் சின்ன கேப் தான் ஆனால் இந்த பக்கம் எனக்கு வெயில் வராது பார்ஷியல் வெயில் கூட வராது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு பத்து பர்சன்ட் வெயில் வர்றதே வந்து குறைவுன்னு தான் சொல்வேன் ரெண்டு செடியுமே ஒரே டைமில் தான் வாங்கிட்டு வந்து வச்சேன் இப்போ பாருங்கள் நான் காமிக்கிறேன் கொடியும் ஏற்றி விட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஆனால் அந்த கொடியில் அந்த அளவுக்கு அந்த வெற்றிலை கொடி ஏறவே இல்லை பாருங்கள் அதே மண்ணில் பாருங்கள் இந்த பக்கமாக கிழக்கு பக்கம் நோக்கி போகுது அதாவது வெயிலை தேடி அது போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது பார்த்தா அதனுடைய இலைகள் அதாவது வெயில் படுற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய இலைகளில் நான் கை பார்த்தீங்கன்னா தெரியாது அந்த சைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்னுடைய கையை வச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் என்னுடைய ஒரு கை வந்து ஒரு முக்கால் வெத்தலைக்கு தான் வருது பாருங்கள் அதாவது ஒரு பக்கம் இருக்கக்கூடிய முக்கால் வெத்தலைக்கு தான் வருது அப்புறம் இன்னொரு பக்கம் பாருங்கள் இப்படி எந்த அளவுக்கு அப்போ அதாவது என்னுடைய ரெண்டு உள்ளங்கையே நல்ல பெருசாக அகலமாக விரித்து வச்சா கூட அந்த வெற்றிலுடைய சைஸ்
வடகிழக்கு மூலையில் வச்சா ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் வடகிழக்கு மூலையில் வந்து வெற்றிலை செடியை வந்து துளசி மற்றும் மஞ்சள் அதுக்கப்புறம் வந்து கற்பூரவல்லின்னு சொல்லுவாங்க ஓமவல்லின்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லாமே வந்து வேற ஒரு தொட்டியில் பக்கத்து பக்கத்தில் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது நான் அந்த மாதிரி தான் வச்சுருந்தேன் நல்லா தான் இருந்துச்சு ஆனால் அந்த இடத்துல நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த மாதிரி வந்து ஸ்பேஸ் இல்லை நான் ஒரு பக்கம் நினச்சி பார்த்தேன் அந்த செடி வந்து நல்லா வளருன்ற ஒரு எண்ணம் மட்டும் தான் எனக்கு இருந்துச்சு அதனால் அதை தூக்கிட்டு வந்து இந்த பக்கம் வச்சேன் நல்லாவே சூப்பராகவே வளருது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அதனால் உங்களுக்கு உங்கள் வீட்டில் ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல வச்சு தாராளமாக வளர்த்துக்கலாம் வெளியேற்றிவிடும் <laughs> அப்புறம் முக்கியமாக பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு ஓம வாட்டம்னு சொல்லிட்டு கடைகளில் கிடைக்கக்கூடியதை வந்து வாங்கி கொடுப்பீங்க வீட்டில் ரொம்ப இயற்கையாக நம்ம தயாரிக்கலாம் அதாவது ரெண்டு ஓமவல்லி அதாவது கற்பூரவல்லி இலையை எடுத்துக்கங்க ஒரு அரை லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணியில் போட்டுங்க ஒரு நாலு துளசியும் சேர்த்து போட்டுங்க நல்ல தண்ணீரை வந்து கொதிக்க விடுங்க அந்த தண்ணீரை வந்து வடிகட்டி ஆர வச்சு வச்சுக்கங்க பசங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்க போகிறீங்க அதுவும் குறிப்பாக அஞ்சு மாத குழந்தைங்கள்லேருந்து இது நீங்கள் கொடுக்கலாம் தண்ணி கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த தண்ணீரை வந்து கொடுங்க அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து வயிற்றில் பூச்சி இருக்காது சளி இருமல் தொல்லை இருக்காது அஜீர்ண கோளார் இருக்காது வாயு உப்புசம் இருக்காது ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் வெற்றிலை செடியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து கட் பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் விட மாட்டேன் வேணால் வந்து அதனுடைய வேர் பரவுது இல்லையா அதை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு இடத்துல வந்து வைக்கிறதுக்கு வேணால் முயற்சி பண்ணுவேன் ஆனால் மற்றபடி நான் வந்து அதை கட் பண்ண மாட்டேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்புகிறேன் பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா உடனே வந்து நர்சரிக்கு கிளம்புங்க அழகான ஒரு வெற்றிலை கொடியை வாங்குங்க நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் வச்சு அழகாக வந்து அதை வளர்த்து பாருங்கள் உங்களையும் அதை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கும் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களையும் ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற கார்டனிங் டிப்ஸ் மற்றும் டேஸ்ட் ரெசிபிகளுக்கு நம்ம டுடே சம்மில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் அதனால் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே மறக்காமல் அந்த பெல்